Kuman yang kebal adalah bakteri super yang menakutkan dengan kekuatan tak terbendung seperti dalam film. Tapi itu nggak nyata kan? Namun sebenarnya mereka sangat nyata dan dekat dengan kehidupan kita. Saat ini bakteri berevolusi lebih cepat dari upaya kita dalam menanganinya. Walau kita punya banyak obat untuk melawan kuman, kuman sekarang menjadi semakin kuat dan obat pun menjadi semakin berkurang efektivitasnya. Peneliti yang mencoba mengembangkan antibiotik baru tidak mampu menyamai kecepatan kuman berevolusi. Sehingga sampai saat ini semakin banyak kematian akibat infeksi yang sebelumnya mudah diobati oleh antibiotik. Masalah ini menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kuman yang kebal telah menginfeksi 2 juta orang di fasilitas kesehatan dan menyebabkan lebih dari 99 ribu kematian di Amerika Serikat. Angka ini lebih banyak dibandingkan kematian akibat AIDS, kecelakaan, dan flu. Apa penyebab kuman kebal? Ketika kita terpapar antibiotik, bakteri berusaha melawan. Kita bertanggung jawab menyebabkan pertumbuhan kuman yang kebal obat. Kadang kita memang butuh antibiotik, misalnya saat terinfeksi bakteri, sebelum tindakan pembedahan, namun seringnya kita menggunakan antibiotik saat sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Seperti saat flu biasa atau saat infeksi virus, di mana mereka tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Tahukah Anda, 1 miliar dolar Amerika dihabiskan tiap tahun hanya untuk pengobatan sia-sia dalam memerangi ispa. Terkadang, tekanan dari pasien terhadap dokter dapat mempengaruhi keputusan mereka. Akhirnya, dokter meresepkan antibiotik walau tidak dibutuhkan. Peternak memberi antibiotik pada hewannya walau tidak sakit. Hal-hal inilah yang menyebabkan kekebalan kuman. Ayo, kita bisa cegah kekebalan kuman. Antibiotik adalah sumber daya alam yang kita miliki bersama seperti halnya minyak, air, dan pohon. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan kepunahan. Konsumsi antibiotik yang tidak perlu bagai membiarkan air keran mengalir tanpa digunakan. Lebih buruk lagi, antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan efek samping serius. Kita memang tidak bisa mencegah bakteri menjadi lebih kuat. Namun, kita bisa memastikan antibiotik yang ada sekarang cukup kuat untuk menyembuhkan kita dan orang-orang yang kita sayangi. Sekarang dan untuk generasi mendatang. Semua yang menggunakan antibiotik, rumah sakit, dokter, peternak, Anda lakukan hal yang benar. Jangan minta diresepkan antibiotik jika tidak dibutuhkan. Jika Anda dan keluarga diresepkan antibiotik, tanyakan apakah kita benar-benar membutuhkannya. Terutama jika itu obat untuk anak Anda. Yang terpenting, sebarkan pesan ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Bersama kita bisa memastikan masa depan yang selalu tersedia obat yang mampu menyelamatkan nyawa kita saat dibutuhkan.
Superbugs. Scary and unstoppable super bacteria in blockbuster movies. But that's not real, right? The truth is, we might be closer than you think. Right now, bacteria are evolving faster than we can keep up with them. While we have a variety of drugs to fight them, the bugs are getting stronger and the drugs are getting less effective. And researchers developing new antibiotics aren't keeping up. Today, more people are dying from infections that were once easily treated by a simple course of antibiotics. This problem is worse than ever before. Drug-resistant superbugs infect more than 2 million people in healthcare facilities and contribute to over 99,000 deaths each year in the U.S. alone, more than AIDS, traffic accidents, or the flu put together. What's causing this superbug problem? Every time we are exposed to an antibiotic, bacteria evolve to resist them. We all contribute to the growth of these drug-resistant superbugs. Here's how. Sometimes we really need antibiotics, like when we have a serious bacterial infection, or before surgery. But sometimes we're using antibiotics when we don't need them at all. For example, for the common cold, the flu, or other viral infections that actually can't be treated or cured with antibiotics. Did you know that we spend $1.1 billion every year on unnecessary antibiotics for upper respiratory infections? Or that the pressure doctors feel from patients often influences their decision making? Doctors are prescribing them when we don't need them. Farms feed them to animals even when they are not sick. This all directly contributes to the problem of antibiotic resistance. What can we do about it? The good news is, there's a lot we can all do. Think of the problem like this. Antibiotics are a shared natural resource that belongs to all of us. Like oil, water, and trees, we can't overuse antibiotics if we want them to last. Taking antibiotics when you don't need them is like letting the tap water run without drinking the water. Even worse, they can also have serious side effects. While we can't keep bacteria from getting stronger, there are things you can do to ensure we have antibiotics strong enough to stop a life-threatening infection when you or your loved ones need it, now and for generations to come. Everyone who uses antibiotics, hospitals, doctors, farmers, you, needs to do the right thing. Stop using antibiotics unless we absolutely need them. Don't ask for them or prescribe them when they aren't needed. And if you or your family are prescribed antibiotics, be sure to ask if they are really necessary, especially for your kids. Most importantly, spread this message to your family and friends. It's together and only together that we will be able to ensure a future in which these life-saving drugs are always around when we need them.